sabi ko, um, sabi po sa James chapter 4 verse 7, Submit yourselves therefore to God. Submit, the word submit. Hindi lang basta ibinibigay mo, but buo na submission sa Panginoon. Resist the devil and he will flee from you. James 4, 7, Submit yourselves therefore to God. Hallelujah. Hallelujah. And the title of my message ngayong hapong ito is Submit yourselves to God. Kagabi na nag-aaral ako, hindi ko alam kung magdirekta ako doon sa mensahe na deepen your relationship to God. Marami akong nakita na maaaring pagkuhanan, pero God has a message for today. So, ngayong hapong ito ay nahiniwala ako na we can have a deeper relationship sa ating Panginoon, a growing deeper relationship sa ating Panginoon if we submit ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Hallelujah. Bigyan natin ng papuri ang Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Tayo yung lahat ay manalangin. Panginoon, maraming maraming salamat po sa hapong ito na wang Panginoon ang iyong salita ay hindi lang pa sa magturo o magbigay ng inspirasyon sa bawat isa sa amin. Pagkos na wang iyong salita ay mag-transform sa bawat isa sa amin. Magkaroon kami ng transformasyon sa aming Panginoon, sa aming pag-aaral, Panginoon, ng submitting, pagsasubmit ng aming buhay sa iyong Panginoon. Lord, manguna ka sa bawat isa sa amin, kausapin mo po ang bawat isa sa amin, ang aming mga puso, Panginoon. Nawa, Panginoon, uh, itago mo po, Panginoon, ang iyong likod sa iyong, har- sa iyong likuran, Panginoon. Manguna ka sa akin, Panginoon. Gamitin mo kong instrumento, Panginoon. At muli, ipinabalik ko po, Panginoon, ang papurit pa sa salamat sa nag-isabot tanging pangalang Yesus. Amen. Hallelujah. Tayo pong lahat ay maupo. Kung babalikan po natin yung ating mga, mga topic nung nakalaraang mga Sunday days, sino po yung nakakaalala na yung mga topic natin? Yung mga... How deep, how deep is your root? In the scale of 1 to 10? Sagutin ninyo yan sa inyong sarili na walang halong pag-aalinlangan. Hindi nyo kailangan, eh walang halong kasi nungalingan yung buong po. How deep is your root sa ating Panginoon? The scale of 1 to 10, isipin mo. Alam nyo ng scale, huwag na kayo, huwag kayo mag... I-focus ninyo ang sarili nyo, how deep is your root sa ating Panginoon? In the scale of 1 to 10. 10 being the highest and 1 being the lowest. Meron ang bawat isa? How deep is your connection sa ating Panginoon? I-scale natin yung ating connection sa ating Panginoon. Hallelujah. If you were to take a quick inventory ng ating buhay ngayon, nasan ka ngayon sa iyong relasyon sa ating Panginoon? Ikaw ba ay nandoon sa labas ng circuit? O ikaw ay nandoon kasama ni Peter, James, and John sa inner circle? At doon sa inner circle, may mas malapit pa sa Panginoon. Ito ay si James. Ay si John. Ang pinakamalapit sa Panginoon. Ang alam natin sa Book of the Bible, ang Book of Acts lang ang walang salitang Amen, pero may dalawa pang libro na walang Amen. Kung nakikita niyo at nagbabasa tayo ng Biblia, ang isa ay ang Book of James. Dahil ito ay isang sermon, walang Amen. And the third, John, wala din siyang Amen. Dahil siya ay continuation ng book of Revelation. Doon ipinakita ng Panginoon. Dahil doon sa closeness ng Panginoon kay, kay John, ipinakita niya yung visions, yung revelation sa kanya ng ating Panginoon. Gusto ba nating makita yung vision? Gusto ba nating magkaroon tayo ng marinig natin yung audible voice ng ating Panginoon? Dawa, i-desire natin sa bawat araw na, ng ating buhay, sa ating pakikipag-usap sa ating Panginoon. 
mas lalo nating i-desire yung mga bagay na ito. Ang sabi nga, Genesis chapter 1 verse 27, So God created the man according to His image. And God's purpose to us ay ano, magkaroon ng isang, isang real relationship sa ating Panginoon. Meron pa tayong real relationship sa ating Panginoon? Or parang on and off lang ang ating relasyon sa ating Panginoon? At ang isang dahilan kung bakit wala tayong isang magandang relasyon sa ating Panginoon ay dahil ng ating mga excuses. Fear is an excuse. Business is an excuse. Ang sabi, excuse, citis, behavior of a person that finds all sorts of excuses para no, i-justify yung kanyang poor performance. Poor performance saan? Sa pananalangin. Poor performance sa pagbabasa ng Bible. Gina-justify natin kasi may trabaho kasi ako, napupuyan na ako. Hindi na ako makapag-pray. Bawal akong, hindi ako makapag-fasting. Madali, madali kasi akong maguto. Pero that's an excuse. That's excusitis. Ano yung kalimitan natin nagiging uh, excuses? Bata pa naman ako, that's the number one reason. Bata pa naman ako. Bago pa lang ako sa Panginoon, sino yung may mga excuses na kanya? Mahaba pa naman ang oras. Ito lagi yung, ito lagi yung sinasabi ni Satan sa atin, mahaba pa ang oras. Marami pang araw, saka na lang ako magbabasa. Mayroon 365 days sa isang taon. Siguro, by June, mag-start na ako magbasa. Saka na lang. Yung mga matatagal mo na ang gamitin, hindi naman ako talented. Isa sa mga dahilan natin yan. Hindi naman ako mahusay. Dahil ang kunin yan, hindi ako mahusay. Doon sa mga bago, makapagtawanan ako ng aking mga kaibigan. Baka kutyain ako. Baka iwanan ako pagka mas, nagkaroon ako ng mas malapit na relasyon sa ating Panginoon. Busy sa school, mga estudyante. Busy sa trabaho, doon sa mga nagtatrabaho. But we have time to scroll down our Facebook pages. Amen? We have time to watch movies. Amen. We have time para maglaro ng mga games. But, we have, ito ang mga, yung sinasabi ko, mga naging dahilan ko din to. But, I have to find time lalo na ngayon as I seek a deeper relationship, relationship sa ating Panginoon. I have to find time Natutulog ako 7.30, gigising ako ng uh, 3.40. Before mag 7.30, kailangan nakakain ako, nakapagpasan ako ng Bible, nakapag-pray na ako. 3.40, gigising ako. Kailangan hanggat maaari, before 3.40, nakagising na ako. Nakapagpasan na rin ako ng Bible, nakapag-pray na ako. Kahit, kahit yung mga 10 minutes prayer lang, para I start the day talking to the Lord. Nung una, napakahirap gawin. Personally sa akin. Pero, sabi nga ng teacher namin, discipline. Kailangan mong iset ang time mo. At makikita ninyo, yung term na excusitis ay nawawala sa atin. We were able to find time sa ating Panginoon. At kung nagawa mo na pero tumigil ka pa, ito ang tawag, meron ka ng karamdaman. Disease of the failure. Excusitis. Nawa, huwag natin itong maging sakit sa ating sarili mismo. Dahil alam ko naging sakit ko din ito. Marami akong excuses. Hallelujah. Bigyan natin ang papuri ang Panginoon.
Because of our excuses, we were not able to experience a deeper level of relationship sa ating Panginoon. Yung intimacy. No? Wala tayo. Nakapagpasa lang tayo, okay na. Pero hindi natin uh, binasa ng ayos. Hindi natin naintindihan. Nag-pray lang tayo. Nakatulog pa tayo sa ating pananalangin. Sabi nga, yung intimacy daw ay hindi pa sa knowledge. Ito yung malaman mo yung katotohanan na dahil sa Panginoon, namatay ang Panginoon para sa bawat isa sa atin, para sa ating kasalanan, para magkaroon tayo ng kaligtasan. Hallelujah! Kaya mga kapatid, kailangan mawala na sa atin itong disease na to, yung excusitis. We find time, magkaroon, yung week po natin about deeper, deeper, kailang isik natin lalo, magkaroon tayo ng intimacy sa ating relasyon sa ating Panginoon. Hallelujah. Sabi nga sa Ezekiel chapter 45 verse, verses 1 to 12, dito nagkaroon ng different levels of relationship sa ating Panginoon. Ang una ay uncle deep. Ito yung simula pa lang, na doon ka pa lang sa pangpang. Hindi masyadong mahirap, pwede kang magdiretsyo papunta sa malalim o pwede ka namang tumalikod. Amen? Ang pangalawa, knee deep. Kailangan mong magkaroon ng mag-exert ng effort, ng effort kasi meron ng may struggle na din dito but you have to trust even more sa ating Panginoon. Meron mga obstacles na at kung hindi ka magiging matibay, maaring matumpa ka. Kailangan natin ibigay yung ating pagtitiwala sa ating Panginoon and less of our ability. Waste deep, ganito nakalalim ang tubig. Medyo mahirap na dito. Dito, malakas na yung current. Maaari ka nang madala. Maaari kang matumpa. May mga problema, may mga problema na dito. Nagiging mas mahirap na yung ating buhay. Pero kailangan nating magpatuloy. Tama na ba tayo doon lang? Yung ating relasyon sa ating Panginoon? Ko, ang nakikita na lang natin, kukunti na lang. We see ourselves less na, less na kumpara doon sa needy. Pero if we go overhead sa ating relasyon sa ating Panginoon, This is the time na hindi ka na nagdidepende doon sa ability mo. It is more less of you but more of Jesus. Dito ka na mas nagdidepende sa ating Panginoon. Wala ka ng control dito but this is the time you submit yourselves to the Lord. This is the time na panghawakan mo na ang salita ng Panginoon ay langit nandyan. Nandyan ang Panginoon. Iingatan niya tayo. Sabi nga doon sa yung you're not depending anymore sa yung ability but you're depending more doon sa kapangyarihan ng ating Panginoon. James chapter 4 verse 7 sa ating text submit yourselves to God. Submit yourselves. Hallelujah. God asks to submit ourselves to him. Ito yung ating number one priority. Without submitting sa ating Panginoon, hindi natin mauunawaan ang Kanyang salita at hindi natin mag yung pagpapala, yung kapangyarihan ng Panginoon na ipinigay sa atin. The Bible says very clearly, first, submit to God. Submit to yield. Magpasakop tayo doon sa kapangyarihan ng Panginoon sa Kanyang otoridad sa ating buhay. And then, resist the devil and he will plead for you. Hallelujah. Bigyan natin ng papuri ang ating Panginoon. Hallelujah. Mga, mga kapwa ko kapataan, the devil is real. Tunay ang jablo. He is a player. He is a liar. At gusto ng jablo na hindi tayo manalo sa ating takbuhin. And without God, we can win. Hindi, hindi tayo mananalo. The devil will always give lies to you. Ang isang kasinungalingan na binibigay ng, ng Diyablo sa bawat isa sa atin, mahaba pa yung oras natin. 
matagal pang dadating ang Panginoon. Pag dapat hindi natin pakikigyan ang line ng devil na ito. 1 Peter chapter 5 verse 8 Be suffer, be vigilant, be watchful. Your adversary, the devil, as a roaring rat lion, walks about seeking whom he may devour. Without God protection, kaya-kaya tayong dapuni, kaya-kaya ng jablong tayong kainin. Hallelujah. Pero mga kapatid, merong isang bagay na kinakakatakutan ang jablo sa bawat isa sa atin. Hindi worship, hindi prayer, kasi ginawa niya na dati yan. Tumalikod lang siya. Obedience to God. Ito yung kinakatakutan ng jablo. Obedience. The moment na mag tayo sa ating Panginoon, the moment na mag tayo doon sa salita ng Panginoon, we submit our life, we submit our will, we submit our hearts to the Lord, we cannot see our heart, we cannot see the mess of our heart, only God can see and clean the mess of our heart. Then we were able to detach Maaari tayong makaalis because of our submission and, uh, at yung obedience natin sa ating Panginoon. We were able to detach ourselves to the things of the world. At ngayon, we will tap our life to the source of everything. To the source which is the Lord. At ngayon, we will start growing deeper doon sa ating relasyon sa ating Panginoon. And, and ang pinakamagandang bagay mga kapatid yung hawak ng jablo sa bawat isa sa atin unti-unti nawawala nagkakaroon tayo ng kalayaan hallelujah dahil meron na na tayo may kapangyarihan na tayo sa laban sa ating kaaway ka we have power na ipinaghalong ng ating Panginoon Ephesians chapter 6 verse 17 and take the helmet of the of salvation and the word of the spirit which is the word of God the helmet protects our mind the sword of the spirit kinakat niya yung mga bagay na maaring makasakit sa bawat isa sa atin no matter how strong the roar of the devil hindi kanya kayang gibay kahit na ilang liyon ang pumalibot sa iyo as long as there is protection, as long as nandoon yung Espiritu ng ating Panginoon, the devil cannot destroy us. Walang magagawa ang jablo sa atin. At dahil dito, makakaroon na tayo ng isang malalim na relasyon sa ating Panginoon. At He will show things na hindi pa natin nakikita. Maaring visions, maaring prophecy, Maring yung audible voice ng ating Panginoon and blessing starts to pour out. Hallelujah. Bigyan natin ng papuri ang ating Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, nawa, lagi natin bibigyan ng time ang Panginoon. Huwag natin isingin ang Panginoon sa ating oras. Make time. 24 hours meron sa isang araw. Ang 10 ang 10% noon ay about 2.4. Kung tayo na bibigay ng tithe sa ating Panginoon 10%, yung 2.4 hours sa isang araw ibigay natin sa ating Panginoon. Ang salita ng Panginoon maari mapait, masakit. Pero kung ito ay ating nanamdamin, ito ay isang kasing tamis ng hanik sa ating buhay. At alam kong bibigyan ng Panginoon ng katagumpayan ng bawat isa sa atin. Halil yun. Tayong lahat ay tumayo. Giving out of obedience to God leads to living out of abundance in God. We submit ourselves we obey the Lord and I know doon mag-start na magkakaroon tayo ng isang malalim na relasyon sa ating Panginoon.
hindi lang pa sa isang relasyon, kundi intimate relationship sa ating Panginoon. Okay na ba kayo doon sa relasyon na hanggang uncle deep lang? Masaya na ba kayo doon sa deep relationship ninyo sa ating Panginoon? Masaya na ba kayo doon sa waist deep ng inyong relasyon sa ating Panginoon? O mas gusto nyo yung, yung overhead deep na relasyon sa ating Panginoon? Maring sa iba, kalikuran ka nila, masaktan sila. Pero mas gugustuhin kong mag-bliss ang Panginoon kaysa i-bliss yung ibang tao. Wala tayong makikita sa overdeep na relasyon. Hindi tayo makatapak sa boto. Less yung ability natin, wala na tayong ability. We cannot depend on our, on our ability. But this time, let's mag-depend tayo sa ating Panginoon. It is time to submit ourselves to the Lord. It's time to submit our life, our will, and our hearts to the Lord. Ipag-pray natin sa Panginoon, Lord, hindi ko nakikita ang aking puso. Hindi ko nakikita ang kadumihan ng aking puso. Kung nakikita ko lang, Panginoon, kaya kong linisin, pero wala akong nakikita, Panginoon. Ikaw lang ang nakakakita ng dumi ng aking puso. And you have the power to clean the mess of my heart, Panginoon. Let's submit our will to the Lord. Let's desire more. Huwag tayong magsettle lang doon sa kokote. Desire more sa ating Panginoon. And I believe God will bless us. Lagi nating, lagi nating isuot yung helmet of salvation dahil alam ko na doon yung protection ay pagkakalog ng ating Panginoon. And take the sword of the Spirit dumating man yung mga problema dumating man yung mga pagsubo the sword of the Spirit will cut those things na maaaring makasakit sa ating buhay Hallelujah bakit hindi natin bakit hindi tayo lumon sa ating Panginoon may oras tayo Bukas ang, al- ang alta. Seek God more. Seek natin na magkaroon tayo ng isang deeper relationship sa ating Panginoon. Hindi lang pastan rin, but intimacy ng ating relasyon sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Submit your will and life to God. It is the time na hindi na tayo namin kayang magdepende sa ating mga abilidad. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. You are seeing less of yourself. Dito sa overhead. But let take God take over us. And be assured that God is holding you.